La Cámara de Diputados recibió del Banco de México un documento donde informa la reducción de 80.9 millones de pesos al presupuesto de la institución en el apartado denominado Gasto Corriente e Inversión Física no relacionados con la función de proveer billetes y monedas a la economía. Esta disminución equivale al 2.7% del presupuesto aprobado por la propia Junta de Gobierno para 2015 en gasto corriente e inversión física no relacionados con la función de proveer billetes y monedas a la economía, lo cual es complementario a las diversas medidas que el Banco de México ha venido instrumentando en materia de austeridad, ahorro y disciplina financiera. Dicha proporción de 2.7% es la misma que tendrá el ajuste de 124.3 mil millones de pesos en el gasto público anunciado el pasado 30 de enero por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al presupuesto de egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. Por su parte, la Cámara de Diputados votará este miércoles un recorte al presupuesto donde se pretende alcanzar al menos 100 millones de pesos de ahorro, aunque todavía no se decide si dentro de este recorte se incluirá el salario de los legisladores. Bueno, eso es probable de hecho que se discuta mañana en la Junta de Coordinación Política. Habrá que estar atentos a lo que se resuelva en la propia Junta de Coordinación Política y el anuncio se hará inmediatamente después. Ya de hecho algunos, ya de hecho, algunos grupos parlamentarios han adelantado que harán esta propuesta, seguramente se discutirá con amplitud el día de mañana y una vez que haya un acuerdo tomado, este se informará a los medios de comunicación. Lo que sí está contemplado es disminuir en 50% el personal que trabaja por honorarios para asesoría de la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política y el Comité de Administración, así como la cancelación de todas las contrataciones que también hayan hecho las comisiones ordinarias a personal que trabaje por honorarios. Informó para Nuestra Vicenoticias Héctor Juárez.